Bali, the popularity of this island throughout the world, sometimes more famous than among Indonesians itself. Bali always nails in attracting tourists to spend their holiday time in this island through its enchanting charm and beauty. Everyone got their own favorite side to this island. One of the most interesting things is the awesomely impressive white sand beaches. So, let's find it out on Bali AMPA. For you who got frequent times having vacation in Bali, you must be longing for a new atmosphere enjoying seaside holiday in Bali. Just like Gunung Payung Beach that's located in South Kuta. To hit in the shore, you got to sweat yourself, tapping down hundreds of ship shaped stairs with metal railings. Nama saya Jo dari Manado. Saya pertama kali ke sini itu pada tahun 2012 pada saat saya semester 1. Ya di sini ya sama teman-teman ke sini cuma buat nongkrong sore-sore gitu. Set aside your exhaustion that you feel because whenever you reach a shore all the sore of your legs would be paired off with the enchanting beauty of this exotic beach. The beach is just naturally awesome. Here you can enjoy the expansive soft white sand with teal sea water. It's all completed with range of green green hills that will suit everyone's sight. Perbandingannya sangat terlihat banget, khususnya dari aksesibilitas, di mana kalau misalnya dulu kita datang dari tangganya mungkin kita bisa lihat itu masih yang sangat-sangat masih dulu kita masih lewat hutan-hutan. Kalau sekarang udah mulai ada pembangunan, kita sudah lihat mesti ada jalan yang dibuka juga gitu. Jadi kelihatan banget sih perbedaan dari tahun 2012 sama yang sekarang. Gitu. Also, with some small caves that located in this beach that steal your attentions. At the east part of it, there is an open cave that's becoming a tourist destination to capture some pictures and slouching all the way. However, if the tide is high, it's forbidden to play around this cave since it will be so dangerous. Pertama kali saya lihat tempat ini yaitu membaca Tribun Bali yang membuat saya tertarik dan akhirnya saya datang ke sini. Kesan-kesannya pantainya sangat indah sekali, pasirnya putih. Mungkin aksesnya yang perlu diperbaiki untuk turun ke sini. Nyari keindahan pantainya, ketenangan gitu. Kita kan bisa tenang kalau melihat laut lepas gitu. This beach really suits those who are craving for some privacy. Tourists who hit in here aren't that many yet until there's still not yet any villa or hotel alongside this beach. However, you better not to worry thinking about hunger and thirstiness because there are some shacks that sell meals and drinks. Di sini kalau untuk sekarang masih jauh lebih tenang, masih lebih alamiah di mana belum banyak tersentuh sama um, Tangan-tangan yang dari luar nih, jadi memang masih alami ya kalau di sini. Jadi kalau misalnya pingin nongkrong, cuma untuk santai, pingin sendiri juga bisa di sini bisa masih ya gitulah.
Kalau di sini cuma ya duduk-duduk sambil berendam habis itu ya udah santai-santai foto-foto balik. Biasanya sama teman-teman, biasanya sama pacar juga, biasanya sendiri juga gitu. Some local tourists who come enjoy swimming into the sea or just sunbathing while reading some books. Some others are having their great times taking pictures with this beach as the background. Kalau menurut saya sih, kalau pantai-pantai yang seperti kota Sanur itu view ya kurang ya kalau di sini kan ada tebingnya juga pantai lebih bagus sepi untuk foto-foto lebih pede jadi ya gitu Saya sih sendirinya saya suka berenang tapi nggak suka beramai-ramai kayak itu. Habis itu saya suka selfie jadinya mau selfie bebas sendiri mau kayak apa bisa kayak gitu. Uh, kesan-kesan saya kalau ke sini sih biasa ya saya buat-buat foto gitu ya sampai rumah tuh kita lihat-lihat fotonya terus kita masukin ke sosial media gitu ya yeah.